السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام إن شاء الله النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشرح بطاقات المهارات أو الكوماندر سكيلز الكوماندر سكيلز اللعبة حطاها بتدي لك ببساطة كده هي بتدي لك أفضلية في أمور داخل المعركة وخارج المعركة بتدي لك أفضلية في أمور داخل المعركة عن قسمك على حسب نوع الكارت اللي, اللي أنت هتفعله وأفضلية خارج المعركة أو مزايا خارج المعركة زي إن تقلل لك تكلفة التطوير عندك أو تقلل لك مدة الإعلان أو تزود لك العائد من الإعلان الإعلانات المجانية اللي هي بتبقى موجودة بره ده أو بتزود لك عدد نقاط الحرب بتاعتك المسموحة اليومية فاحنا إن شاء الله هناخدها كارت كارت كده اللعبة مقسماهم 340 كارت على 20 مستوى كل مستوى 17 كارت آه فان شاء الله باذن الله نبدا نشرحها كده آه هنبدا طبعا الشرح من الشمال لليمين علشان تبقى انت واضح معاك الرؤيه لان انا مفيش حاجه اقدر اقشر لك انا بشرح في كارت ايه آه فهنبدا اول كارت معانا من ناحيه الشمال اللي هو آه انفنتوري اتاك اللي هو الخاص بالهجوم الجنود سواء اتحاد او مقاومه آه الكارت ده بيزود لك قوه الهجوم بتاعه جنودك لو هنلاحظ كده ان هي متقسمة من واحد لحد عشرين اه هو عشر كروت كل كارت اه بشتريه بيزود لي اه بيزود لي اه هجوم الجنوب بتاعتي اتنين في المية تمام انا مفعلها العشر كروت عندي فاصبح كده انا عندي اه هجوم الجنوب بتاعتي زيادة عشرين في المية عن واحد مش مفعل الكارت ده نهائي آه تاني كارت عندي من ناحية الشمال اللي هو البيلدنج اتاك بيلدنج اتاك اللي هو بيزود لي آه قوة الضرر بتاع المباني الدفاعية بتاعتي آه على الخصم آه المباني الدفاعية بتاعتي زي الـ الـ البنكر زي الراكت تاور آه سواء كنت اتحاد لو كنت مقاومة زي برج السنايبر او المدفع او المضاد الجو الثابت في الاتحاد او المقاومة طبعا متقسمة كل الكروت عندي متقسمة من واحد لعشرة كل كارت بشتري في الـ في الـ في بيلدنج اتاك بيزود لي اتنين في المية الضرر بتاع المباني يعني كل كارت بفعله بيزود لي اتنين في المية بحد اقصى عشرين في المية قوة في الهجوم المباني الدفاعية بتاعتي عن واحد مش مفعل الكارت ده نهائي تخيل انت بتواجه واحد مفعلهم كلهم هيبقى عنده ضرر عليك عشرين في المية وانت مثلا مفعل حوالي خمس كروت هتبص لها نفسك ضررك عشرة في المية بس فهو هيبقى عنده افضلية عليك تاني كارت من ناحية الشمال اللي هو كونستراكشن سبيد الكونستراكشن سبيد ده بيزود لك سرعة بناء المباني عندك لو انا احط مبنى براكس اللي هو مبنى الجنود او فيكلز او اي مبنى عندي هيخلي سرعة بناءه اسرع لو هياخد عشرين ثانية لا كل ما اشتري الكارت ده طبعا هو مصنفها من واحد لعشرة كل ما اشتري الكارت ده هيقل الوقت بتاع بناءه بنسبة باتنين في المية لو انا مشتري العشر كروت هيقل سرعة بناء اي مبنى عندي عن اي واحد مش مفعل الكارت ده بنسبة عشرين في المية الخامس كارت من ناحية الشمال فوق عندي اللي هو الريسورس كونتينرز ده بيزود لك الموارد اللي انت هتاخدها من الصندوق الصندوق اللي هو صندوق الموارد الاصفر اللي بيبقى ظاهر لك في اول المعركه او بيظهر لك في صندوق الساند بوكس اللي بيتقسم ثلاث صناديق خلال المعركه فده بيزود لك الموارد اللي هتجي لك من من الصناديق الموارد اللي هتلتقطها في المعركه طبعا هي اللعبه مقسماهم لثلاث انواع رئيسيه من حيث درجة العصور عليها الكروت الزرقاء وكروت حمراء وكروت بنفسجي او ارجوان الكروت الزرقاء سهل تلاقيها بسهولة الكروت الحمراء مستوى تواجدها اقل نسبيا عندك من الكروت الزرقاء الكارت البنفسجي او الارجواني هو نادر ان انت تحصل عليه ننزل المستوى كده تاني اول كارت من ناحية الشمال اللي هو الكونتينر كابشر سبيد ده الكارت ده مهم جدا وهشرحه لك الاول هو بيعمل ايه الكارت ده بيخليك تلتقط الصندوق عندك بسرعه كبيره جدا سواء التقطه بكوندي او بفيكلز او بالبطل 
او باي طريقه ما ده بيقلل لك سرعه التقاط الصندوق الكارت ده اهميته في بدايه المعركه هو طبعا متقسم من واحد ل 10 زي ما بقول لك زي ما بقول لك كل كارت من نوم بيدي لك 5% بيقلل لك وقت التقاط الصندوق ب 5% لو انت مفعل ال 10 كروت عندك هيقلل لك تقريبا النص الكارت ده اهميته في المعركة وانت ماشي مش محتاج لو انت مفعل لحد تسعة او تمانية انت مش محتاج توقف الجندي عندك على الصندوق علشان يلتقط الصندوق لا ده بمجرد ما هو ماشي على الصندوق هيلتقطه انت بس توجه الصندوق الجندي يمشي على الصندوق وهو بسبب المهارة دي هيلتقطه بمنتهى سهولة جدا مش محتاج توقف الجندي شوية علشان يلتقطه فدي طبعا ميزة مهمة جدا ومهارة جدا مهمة جدا خاصة في بداية المعركة. الفلاك كابشر سبيد الفلاك كابشر سبيد ده هو بيخليك تلتقط العلم بسهولة جدا بيزود لك سرعة التقاط العلم ودي دايما تلاقيها في نوعية معارك في البي في بي واحد ضد واحد لأن اتنين ضد اتنين وتلاتة ضد تلاتة ما فيهاش على واحد ضد واحد معارك المنافسة وال والدايمنشن والكلام ده كله بتلاقي فيها اعلام وبعض البطولات بتلاقي فيها اعلام فالكارت ده بيخليك ان انت لو حطيت احد وحداتك على العلم يستول عليه بسرعه ويكون السلاح عليه قوتك عليه اسرع الفلاج اتاك بونص في نقطه مهمه جدا لما انت بتستول على العلم العلم ده بيدي لك افضليه سرعه انتاج اكبر بيدي لك موارد اكتر طبعا انت لو وقفت على العالم كده بيشرح لك هو ايه الفايدة اللي جات لك نتيجة ان انت سيطرت على العالم فالكارت ده بيزود لك المزايا دي لو انت عندك سرعة موارد بسبب استلاك على العالم خمسة في المية وفعرت الكارت ده عشر كروت عشر كروت يعني معناه ان هو هيزود لك كمان قصادهم خمسة في المية الكارت ده بيدي لك افضلية في البونص اللي جاي لك من من العلم 100% كمان يعني لو خمسه لا هيبقى 10 اضرب في 100% على طول الكارت اللي هو الخامس من ناحيه الشمال ده بيقلل الضرر اللي جاي على المباني بتاعتك ده بيقلل الضرر اللي جاي على المباني عندك لو في جيش بيضرب على المباني عندك بتقل المباني طبعا هو 10 كروت كل كارت بيديك 2% يعني لو مشتري ال 10 كروت هيقل الضرر على المباني عندك بمقدار 20% يعني الزيس مثلا او الجاكوار بتضرب على المبنى عندك ضررها هيقل على المبنى عندك بمقدار 20% ننزل ليفل كمان الديفلوبمنت سبيد ده اللي هو الوقت البناء السريع اللي بيكون في بداية المعركة بيكون خمسة وخمسين ثانية أو أربعين ثانية على حسب المستوى اللي انت فيه وعلى حسب شراك للكروت المهارات اللي عندك ده بيزود لك سرعة البناء سرعة البناء داخل الوقت البناء السريع أظن دي واضحة إن شاء الله اللي هو تاني كارت من ناحية الشمال الكارت ده بيزود لك اللي هو وقت تطوير المباني عندك يعني انت لو هترفع مبنى عندك من مستوى واحد مثلا مبنى الجنود من مستوى واحد لمستوى اتنين فده بيقلل لك وقت الايه التطوير عندك مش محتاج ايه اه مش محتاج تاخد وقت كبير لا تاخد وقت اقل وبيقلل عشر كروت بيقللوا لك نسبة التطوير بمقدار عشرين اه في المية اه لا معلش سوري سوري الكارت ده لا الكارت ده بيزود لك مدة الوقت البناء السريع بيزود لك مدة وقت البناء السريع وقت البناء السريع عندك في عند ناس خمسين ثانية لو انت قعدت تشتري الكارت ده هيزودها لك هيخليها من خمسين ثانية لخمسة وخمسين لستين وهكذا بيدي لك افضلية ان وقت البناء السريع عندك يكون اكبر مش مش خمسين ثانية بس مع كل كارت بتشتريه بيزود لك اتنين في المية فده بيزود لك وقت البناء السريع وقت البناء السريع مهمته ايه فايدته ايه ان البناء فيه بيكون المبنى عندك بيتبني بسرعة جدا وبيفيدك 
في وقت نزول البحر السريع طبعا مع الليفلات العاليه اللي هي بتظهر الامور دي ان انت تقدر تنزل بحر سريع طبعا بمنتهى السهوله المبنى اللي بتبنيه وقت البناء السريع بيكون بناؤه اضعاف المبنى اللي بتش... اللي بتبنيه بره البناء السريع ثالث كارت من ناحيه الشمال الور بوينت ليميت دي انت ليك عدد نقاط حرب يوميه للناس اللي هي بتحب تلعب اكتر معارك كتيره جدا فانت ليك حد معين من نقاط الحرب مهما لعبت مش هتقدر تعديه فالكارت ده كل ما تشتريه كل ما بيزود لك الحدود بتاع نقاط الحرب يعني انت مثلا ممكن في مستوى 11 ليك عدد 1000 نقطه حرب يوميه لما تشتري الكارت ده لا يخليهم يوصلوا 1200 و1400 و1500 نقطه حرب بالنسبه للناس اللي هي مدمنه اللعبه اللي هو بيلعب اكتر من 20 معركه في اليوم فهيلاقي ان هو عمال يلعب معارك ونقاط الحرب ما بتتحسبلوش لان هو ليه حد اقصى من نقاط الحرب اللي المفروض يلعبها يوميا الفري كيس دي بتقلل لك اللي هو الوقت بتاع الاعلانات المجانيه اللي عندك وقت الاعلانات المجانيه اللي عندك مثلا الاعلان بينزل عندك كل ساعتين كل ما تشتري الكروت دي كل ما تقل وقت الاعلان عندك بنسبه تقريبا 3% يعني لو 10 كروت لو 10 كروت عندك هتبص تلاقيهم قللوا لك الوقت بنسبه 30% ما بين الاعلان والاعلان الثاني ننزل ليفل كمان اليورانيوم ريكفري اليورانيوم ريكفري ده ان انت بتستخدم الابطال عندك والابطال بتبقى محتاجه يورانيوم خلال المعركه تمام اليورانيوم خلال المعركه بعد ما تخلص المعركه بتبدا عندك في عداد فوق على اليمين كده بيبدا يستعيد اليورانيوم تاني فالكارت ده بيساعد لك ان انت ترجع تستعيد تعمل ريكفري اسرع لليورانيوم ده بدل ما تاخد خمس ساعات عشان تشحن الـ 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 اليورانيوم عندك لا هتاخد وقت اقل ان شاء الله نبدا بالكروت اللي هي الحمراء اللي هي النوفل اتاك النوفل اتاك دي بتزود لك الضرر اللي جاي من السفن بتاعتك او تاني كارت من ناحيه الشمال اللي هو اول واحد احمر ده اللي هو مرسوم عليه سفينه واضح اهوت ده بيقلل لك بيكتر لك الهجوم بتاعك وبالنسبه للمقاومه بيزود لك قوه الالغام الميانز بتاعتك بتزود لك قوه الالغام عندك وضرر السفن كارت واضح ان شاء الله اللي هو كومنت بوينت الكارت ده بيزود لك عدد السي بي بتاعك انت بتلاقي عندك كده ايه مساحة الجيش او عدد الوحدات اللي انت بتنتجها بتبص تلاقي مثلا لو انت ليفل واحد عندك عدد 40 سي بي نقطة سي بي لو انت مشترك كروت ده هتلاقيها 50 و 60 بيزود لك مساحة الجيش او تنتج وحدات اكبر السي بي دي دايما بتلاقيها كده جوه المعركة في النص فوق اللي هو عدد الوحدات اللي انت ممكن تنتجها طبعا هي بتزيد لما بترقي القاعده بتاعتك السي بي في ليفل واحد غير ليفل اتنين غير ليفل تلاته غير ليفل اربعه غير ليفل خمسه السي بي بتاعتك دي لما بتشتري الكارت ده لو انت في ليفل واحد عندك 40 سي بي يعني تنتج 10 جنود لا ده ممكن يزوده لك ل 50 يخليك بدل ما تنتج 10 جنود تنتج 13 جندي فدي مساحة الجيش اللي ممكن تنتجه في كل ليفل عندك بيزيد بسبب الكارت ده. آه الاخر كارت من ناحية الشمال اللي هو الستارتنج ريسورس انت اول ما بتبدا المعركة بيبقى عندك عدد موارد كده آه قد يكون 1900 على حسب الليفل بتاعك او 2000 او 2500 انا عندي مثلا حوالي 2650 في ليفل 25 آه فالموارد ده الكارت ده ميزته ان هو بيزود لك الموارد اللي بتبدا بيها بدايه المعركه وكارت مهم جدا لان بيسمح لك ان انت تبني بيه عدد مباني اكبر ما تتزنقش على الموارد بيساعدك في نزول البحر سريع يساعدك ان انت تحط مبنى ابطال بيدي لك افضليه ومساحه كبيره في ان انت بيبقى عندك موارد تقدر تبني بيها اكبر ننزل مستوى في الكروت الحمراء الكروت الحمراء طبعا ان قلنا اللي هي ايه وجودها اقل شويه من الايه من الازرق واكتر من البنفسجي لان البنفسجي اه وجوده اقل في في اللعب 
اللي هو الديلي وفيكتور وبونص ده بيزود لك اول كارت من على الشمال ده بيزود لك العائد من المعركة اول فوز عندك اول فوز عندك بيبقى في بونص ليك اللي هو اول فوز عندك اول كارت ده مسؤول عن اول فوز عندك بيبقى ليه بونص وليكن 2000 فالكارت ده كل ما تشتريه بيزود لك البونص بنسبه هم طبعا عندي هنا 8 كل كارت تقريبا بيدي 20% لو انا عندي ال 10 كروت هيزود لي المكافاه البونص بتاع اول فوز عندي لان اول فوز عندك في يوميا ليه بونص هيزوده لو انا عندي 10 كروت هيزود لي البونص 200% فهو كارت بيساعد ان هو يزود البونص بتاع اول معركه. آه تاني كارت عندي آه ده بيقلل لي الضرر اللي جاي على وحداتي. لو انا وحداتي فرضا بتاخد 100 وحده ضرر فكل ما ارقي الكروت دي بيقلل لي الضرر عندي، يعني انا متخيل انا عندي انا مشتري 8 كروت بيقلل لي الضرر على وحداتي 8%. يعني قوات الخصم تضرب فيا بس الضرر بتاعها بيقل عندي بمقدار 8% الوور بوينت اللي هو نقاط الحرب ده بيزود لك عدد النقاط الحرب اللي انت بتاخدها داخل المعركه احنا قلنا في كارت فوق اللي هو الحد الاقصى لنقاط الحرب بيزود لك الكارت اللي فوق ده بيزود لك عدد نقاط الحد الاقصى لنقاط الحرب لا ده بيزود لك يعني انت مثلا قبل ما تعال تفعل الكارت ده لو انت بيجي لك مئة نقطة حرب خلال انشطتك داخل المعركة لان نقاط الحرب بتختلف من معركة لمعركة سواء بطولة او بي في بي بتختلف كمان جوه المعركة الواحدة حسب الانشطة اللي انت بتعملها انت هجمت كتير صرفت بستك كتير كنت اسرع في الهجوم بتدفع كويس فليها حزبة وليها انشطة فالكارت ده بيخلي لك نقاط الحرب اللي عندك تكون اكتر نتيجه لانشطتك خلال المعركه، خلينا نقولها بصوره مبسطه كده ان انت كل معركه بتلعبها بيجي لك عدد نقاط حرب، الكارت ده بيزود لك نقاط الحرب، القصه دي تفيدك جدا في نشاطك داخل العشيره لان الكلام بتاعك ممكن يطلب منك مثلا خلال الدوره وليكن 5000 نقطه حرب انت ممكن تجيبهم لو انت مفعل الكارت ده تجيبهم بعدد مع مش عاوز تلعب كتير انت مش فاضي او عاوز تحافظ على ان انت ما ترفعش عشان ترقي كويس فالكارت ده بيسمح لك ان انت تاخد عدد نقاط حرب بمعارك اقل يعني انا لو مرقيه مثلا بنسبه 10 كروت هيديني 30% زياده في نقاط الحرب يعني ممكن العب اقل من غيري واجيب نقاط حرب اكتر منه اخر كارت من ناحيه الشمال اللي هو الكارت اللي ده بيزود لي عدد الـ 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 الاخضر اللي بيجي لي من الاي اي او المناوشات او السكريمش بيزود لي العائد من معارك الاي اي ننزل ليفل كمان التورنمنت باتل ريفر اللي هو العائد من معارك البطوله طبعا الكروت دي من واحد لعشرة دي طبعا انتم ملاحظين اخر الكارت ده والكارت اللي قبله واللي قبله دول مالهمش علاقه بالمعركه نفسها ده دي لا لا علاقه بالحساب ككل خارج المعركه يعني بيقول لك انت لو لعبت معركه بطوله العائد اللي هيجي لك نتيجه ان انت اشتريت الكارت ده هيجي لك عائد اكبر بدل ما يجي لك مثلا 5000 من بطوله من من معركه بطوله انا عندي مثلا اول معركه لو بلعبها في البطوله بتجيب لي 25000 اخضر لان انا عندي البونص اللي باخده من اول معركه اكتر البونص العائد اللي بيجي لي من معركه البطوله اعلى فانا بوصل احيانا لو لعبت بدات اول معركه بطوله ببص الاقي نفسي جاي لي حوالي 25000 اخضر كونتراكت رورد دي خاصه بالعود دي بتزود لك عدد الاخضر اللي جاي لك من من عقود لان في كويز عندك كده بره كل عقد يقول لك مثلا موت بالبطل 17 وحده وليكن انت مش مفعل الكارت ده قوي هيجي لك مثلا 2000 اخضر لو انت مفعله ممكن توصل ل 8000 فده بيزود لك العائد من نتيجه تنفيذ العقود بتاعتك اليورانيوم سبلاي 
الكارت ده هو بيزود لك الحد الاكثر لليورانيوم اليورانيوم اللي عندك لو انت مش مرقي الكارت ده على حسب ليفل طبعا او يعني كل ما تعلى ليفل اليورانيوم الحد الاكثر لليورانيوم اللي موجود عندك بيزيد فالكارت ده بيزود لك مساحه بيزود لك الحد الاقصى لليورانيوم عندك لو عندك 20 واشتريت اللي هم ال10 كروت هيزوده لك 100% هيخليك توصل ل 40 يورانيوم لان انت جوه المعركه ممكن تقف على انتاج اليورانيوم فالكارت ده بيخليك الحد الاقصى بتاعك اكبر تبقى داخل المعركه بدل ما انت داخل ب 20 يورانيوم لا تدخل ب 40 انت فاهمني؟ تدخل ب 40 وممكن مثلا اليورانيوم طبعا بيتشحن بعد كل معركه بس بحد اقصى 20 مثلا لا هو بيقول لك لا انا هرفع لك الحد الاقصى ده ل 30 و 40 على حسب ما تشتري الكارت. الاخر كارت من ناحيه الشمال اللي هو البينالتي كول داون ده انت لما بتخسر البطل بتاعك ما بتقدرش تنتجه على طول. بيقول لك لا انت قدامك 20 ثانيه عشان تنتج سرافيم عشان تنتج ليفياسات عشان تنتج مش عارف ايه فده بيقلل لك وقت العقوبه وقت العقوبه بتاعتك بدل ما بعد البطل بتاعك ما يموت تقعد 20 ثانيه لا بيقول لك ايه كل ما تشتري الكارت ده قلل لك المده من 20 ثانيه ل 15 ل 10 لهكذا طبعا من 1 ل 10 كل كارت بيساوي نص في المية يعني لا بيساوي خمسة في المية يعني العشر كروت بيقلل لك العشر كروت بيقلل لك الزمن العقوبة خمسين في المية ننزل ليفل الكارت ده البوست كونفيرشن ده اللي هو انا شايفه الكارت بصراحة مش مهم نهائي لان انت بيتي برا حاجة اسمها ان انت تقدر تحول البوستات بتاعتك ما بين الازرق للاحمر للذهبي او تحولها لاخضر طبعا باجحاف شديد جدا يعني بتبدل البوستات بتاعتك ده بتخسر فيها من قيمتها كبير كتير جدا يعني انا فرضا عندك 10 بوستات موارد ب 20000 عشان تحولهم لاخضر ممكن تبص تلاقيهم مثلا ب 2000 بس او عندك 100 بوست ازرق وعاوز تحوله احمر بيحولوا لك كارت او كارتين فالكارت ده بيساعدك ان ايه ان بيقلل لك تكلفه تحويل البوستات من ازرق لاحمر ومن احمر لايه آه لذهب آه ندخل بقى اللي هو البنفسجي اللي هي نادره الوجود او او وجودها آه اقل شويه اللي هو تاني كارت من آه من ناحيه الشمال اللي هو الفيكلز اتاك الفيكلز اتاك ده اللي هو بيزود لك قوة ضرر المباء الدبابات بتاعتك وكنا شرحناها في الجنود وشرحناها في السفن تمام وبتزود لك في المقاومة اللي هو الايه اللاند ميانز اللي هي الالغام بتاعتك بتخلي الالغام بتاعتك ضررها قوي دي حاجة زيادة عن الاتحاد في الاتحاد هيخلي الفورتريس تكتشف وتطلع الميانز الالغام بسرعه اسرع. ثالث كارت من ناحيه الشمال اللي هو الاير اتاك بيزود لك ضرر كل حاجه هوائيه سواء فرتكس او هوك او دارجون فلاي او سايكلون او الكلام ده بيزود لك كل الطيران اللي عندك الضرر بتاعه الليفياسان والسرافيم يعدوا معامل يعاملوا معامله الطيران بره. آه اخر كارت من ناحيه الشمال في الليفل اللي احنا فيه اللي هو الريسورس انكام ده بيزود لك عدد الموارد اللي جايه لك اللي بتدخل لك من الصناديق ده بيزود لك عدد الموارد اللي بتدخل لك من الصناديق داخل المعركه صناديق الموارد داخل المعركه ننزل ليفل كمان الاول كارت ده ده بيزود لك اللي هو مفعول او مدة البوست لو انت عندك البوست الهجوم مثلا لمدة عشرين ثانية لما تشتري لما تفعل الكارت ده بيخليه لك فعاليته اكتر ومدته اطول بدل ما عشرين لا خمسة وعشرين ثانية طبعا هو من واحد لعشرة كل كارت بنشتريه بيزود لنا اتنين في المية تاني كارت من ناحية الشمال 
ده بيزود لي العائد اللي جاي لي من الاعلانات المجانيه عارف انت الاعلانات المجانيه اللي بيجي لي بره دي في واحد بيتاخده فري وفي واحد لازم تتفرج على اعلانات ده الاعلان اللي بتتفرج عليه الاعلانات دي سواء فري او بتتفرج على اعلان دي بيزود لك العائد منها بدل ما بتاخد 1000 اخضر لا هتاخد 1500 وهكذا ثالث آه، كارت من ناحيه الشمال الكارت ده بيزود لك العائد الاخضر اللي جاي لك من معارك واحد ضد واحد واثنين ضد اثنين وثلاثه ضد ثلاثه آه، طبعا كل كارت بتشتريه بيزود لك 5% العشر كروت بيزودوا لك 50% يعني تخيل انت مشتري العشر كروت آه، واحد زميلك بياخد 4000 انت لا عشان مشتري ال 10 كروت كل كل معركه بدل ما هربع هتاخد 6000 هتاخد 50% زياده الاخر كارت من ناحيه الشمال الابجريد كوست الابجريد كوست ده بيقلل لك تكلفه تطويرات اللي عندك بره تطوير وحداتك تطوير ابطالك تطوير جنودك وهكذا اخر كارتين معانا اول كارت من ناحيه الشمال الاكا آه اتاك اوف هيروز دي بيزود لك الضرر اللي جاي من ابطالك سواء اتحاد او مقاومه الضرر اللي جاي من ابطالك بيزوده لك آه تالت كارت اخر كارت معانا آه اللي هو بيقلل لي الضرر بيحمي آه آه ابطالك بيقلل لك الضرر اللي جاي على ابطالك انا عندي ماشى مستشيري سبع كروت بيقلل الضرر اللي جاي على ابطالي بمقدار سبعة في المية فالكارت ده بيقلل لك ضرر ابطالك يعني خصومك يضربوا عليك وانت ابطالك تكون ايه اقل ان شاء الله يلا نشوفكم في فيديو تاني يعني ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا وان شاء الله فيديوهات تانية باذن الله نشرح لكم البوستات ونشرح لكم التطوير ونشرح لكم استراتيجيات اللعبة بإذن الله